Hello, third class. Welcome back to school again. I wish you good luck with your studies. This year, you will learn the English alphabet in detail, and you will be able to read fluently. For this, you need to learn English letters and sounds better. Now, let's revise English alphabet, children. Repeat after me, please. Okay, A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, children, there are 26 letters in English alphabet. Six of them are vowels. A, E, I, O, U, Y. And 20 of them are consonants. English alphabet 26 harf var. 6 say 20 ise samitti. Now, children, I want you to learn about English syllables. Syllable heca demeydi uşaqlar. İngiliz silində əslində 6 veya bəzən 7 deyirlər. Heca var. Lakin onlardan ikisi daha önemlidir. Və e, ilkin e, öyrənmək, yəni ki, ilkin əl, əlfbanı ilkin öyrəndikdə bu iki e, heca növlərini bilmək vacibdir. Open and close syllables. Closed and open. Open syllables are the first two syllable types students should learn. Out of six syllable types, they are these two are the easiest for students to master. Açıq qapalı və açıq heca növləri, yəni ilk tələbələrin ilk öyrənməli olduğu heca növləridir. Gəlin, bunları aydın öyrənək. Nə deməkdir? Close syllable, qapalı heca. It, in its simplest form, a closed syllable is a vowel followed by a consonant. Vowel. Vowel site, consonant summit. Examples include cap, sit, and up. Ne demeydir qapalıq heca? Closed syllable. Closed syllable da site səsdən sonra summit səs gəlməlidir. Yəni, heca summit səslə bitməlidir. One vowel, a hat, followed by a consonant. Saytdan sonra samit gəlib. Ona görə də bu qapalı heca adlanır. It's called a closed syllable because the vowel is closed in by a consonant. Yəni, sayt səs samit səslə bağlanıb. Yəni, saytdan sonra samit gəlib. In closed syllable, the vowel usually says its short sound as an insect, rabbit and napkin. Qapalı hecalarda sayit səslər adətən özlərini qısa səslənir. Qısa səs verir. Open syllable, açıq heca nə deməkdir? An open syllable has a vowel at the end of the syllable. Açıq hecalarda isə hecanın sonunda sayit səslər durur, samit səs gəlmir. Nothing comes after the vowel as in no, my and we. Görsüz burada no, my, we, site ile bitip. Ona göre bunlar açık heca adlanır. It's called an open syllable because the vowel is open. Fly, one vowel, followed by nothing. Yani site'den sonra içine gelmeyip. That is nothing comes after it expect except one open space. Yani hiç ne gelmir sadece boşluğudur. In open syllables, the vowel says its long sound. Açıq hecalarda isə saytlar uzun, uzun tələffiz olunur, uzun səslənir. Look at the first syllables in these words. Baby, even, paper, music. Qapalı hecalarda a, a səsini verir, qısa səslənir. Görsünüz, a, a. Burada isə açıq hecada isə uzun a səsini verir. Hat. Qapalı hecadı, ə e səsini verib, ey hərfi. Burada isə açıq hecadı, ey e səsini verib. Even, 
Ama qapalıca da i hərfi, i, səs, i hərfi e səsini verir. Pet, for example. Paper, a, music, mew, uzun səslənir. İndi isə, now uh, we will learn letter, two letters, a and b. Bugün isə iki hərfi öyrənəcəyik, a və b hərflərini, onların verdiyi səsləri öyrənəcəyik. Unit 1, lesson 1, a. A hərfi iki səs verir, a və ə səslərini. Nə zaman a? Adətən, bu, yəni bu hər zaman belə deyil. Bəzi istisna sözlər olur, bəzi istisna hallar olur. Həm də biz hecaların, hər bir, yəni bütün heca növlərini öyrənmədiyimizə görə, bəzən bu iki açıq və qapalı hecalarda fərqli oxuna bilirlər. Amma adətən, a, açıq hecalarda ə hərfi a səsini, qapalı hecalarda isə ə səsini verir. Let's begin. One. What sound do they begin with? Hansı səslərlə başlayır? Angel. Angel. Mələk deməkdir. Angel. A. Alphabet or ABC. You can also say ABC or alphabet. Animals. A. It begins with the sound A. Ant. A. Apricot. A. Apple. A. Two. Name the pictures. A or A. Deməliyik, yəni sözlər, bu sözlərdə A, A hərfi, yəni A hərfi, A səsini verib, yoxsa A səsini verib. Bag. Bag. A. Black. A. Table. A. Animals. A. Paint, a, cat, a, hand, a, and plate, a. Aha. Burada isə sözlərimiz var, gəlin bunları oxuyaq. Mən burada çox sözlər yazmışam. İlk dəs olduğuna görə bilmədiyimiz bütün sözləri qeyd etmişəm. An angel, an angel, mələk, ant, qarışqa. A, B, C, an apricot, apricot, şaftalı, animals, heyvanlar, an apple, alma, a bag, çanta, black, qara, paint, boya, table, stol, hand, el, plate, boş qab, cat, pişik, a letter, hərf, a sound, səs, A vowel, side, consonant, summit, what, nə, begin, başlamaq, with, ilə, lalə, listen, dinləmək, qulaq asmaq, choose, seçin, word, söz. Növbətə hərfimiz B hərfidir. Letter B, letter B is a consonant, summit səsdir. Və bütün sözlərdə B kim oxunur? Gəlin, baxaq. What sound do they begin with? Banana, B. Boat, B. Balloon, B. It begins with B. Bag, B. Book. Ball. All these words begin with the sound B. Bütün bu sözlər B səsi ilə başlayır. For... Listen and chew the words with the sound B. Dinləyin və B səsi olan sözü seçin. Basket. Scissors. Boat. Bea. Watermelon. Bread. Blue. Yəqin ki, siz seçdiniz. Basket, bear, boat, blue and bread. Five, look at the picture, describe the objects in the picture. Yuxardakı şəkilə baxıb, yəni şəkilləri bir-bir təsvir edib qeyd edin dəftərinizə. Burada nümunə verilib. Example nümunə deməkdir. Example, it is an apple. O almadır. It's a red apple. O qırmızı almadır. They are animals. Onlar heyvanlardır. It is an apricot. O şaftalıdır. It is yellow. 
o sarıdır. It's an ant. O karışkadır. It is small. O balacadır. It is a banana. O banandır. It is a book. O kitabdır. It is my book. O benim kitabımdır. The book is red. Kitap kırmızıdır. Now exercise 6. Read the letters A and B. Write them in your notebooks. A, B. A ve B harflerini okuyun. Onları defterlerinizde qeyd edin. That's all children. Goodbye. See you next time. Now we have uh, words. Let's revise our words children. Gel sözleri bir de okuyaq. Banana. Boat. Balloon. Shar. Bag. Chanta. A book. Kitab. A ball. Top. A basket. Sabat. A boat. Gayuk. Scissors. Gaiçı, blue, mavi, a bear, ayı, a watermelon, garpuz, bread, çörek. Burada seflik olub, garpuz olmalıdır. Okay. Bread, çörek, red, kırmızı, yellow, sarı, small, balaca, look at, baxın, picture, şekil. Describe, tasvir edin. Read, okuyun. Write, yazın. Learn the word children as well. Hemçinin bu sözleri əzbər öyrənin. Dəftərlərinizə qeyd edin və öyrənin. Duat dəftərlərinizdə bu söz, sözleri qeyd edin, öyrənin. Hərfləri öyrənin. Hecaların növlərini öyrənin. Bugünlük bu qədər. Goodbye children.